हेलो रिवन वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन आशा करते हैं फ्रेंड्स इससे पहले कि आपने बाकी के रिविजन्स वाले टॉपिक्स को देख लिया होगा जो भी यहाँ पे टॉपिक आपको कराए जा रहे हैं और मैंने आपको कल एक वीडियो बनाया था कि अंतिम 20 दिनों में आपको क्या करना चाहिए तो आप उस तरह से भी अपने टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं और डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करना ही करना है तो फिर बेसिकली आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किया था कि पंचवर्षीय योजना पर एक शॉर्ट वीडियो लाइए और जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया तो हमारे लिए ये एकदम वी टॉपिक बन जाता है ठीक है और वैसे भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जो कि फाइव ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट ही होता है यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हमने इस वीडियो में पूरी पूरी कोशिश किया है जो कि यहाँ पे देखिए फिफ्थ फाइव ईयर प्लान तक आपको दिख रहा है इसके नेक्स्ट स्लाइड में आपको मतलब कि आज इस वीडियो में टोटल हम लोग बारह पाँच वर्ष योजनाओं के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है इन सभी से जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तब तक आप वीडियो कर लीजिए लाइक चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब तो शुरू करते हैं जैसे पंचवर्षीय योजना ठीक है पंचवर्षीय योजना नाम से ही क्लियर हो रहा है कि पांच वर्षों के लिए योजना बनाई जाती है उसको पंचवर्षीय योजना कहा जा रहा था लेकिन अब ये मतलब खत्म हो चुका है जैसे कि अगर हम बात करें पंचवर्षीय योजना की स्टार्टिंग जैसे कि हुई थी उन्नीस की अगर हम बात करें तो उन्नीस में जवाहरलाल नेहरू जे की अध्यक्षता में एक नियोजन आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया था ठीक है आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया था और उसकी सिफारिश पर एक योजना आयोग का गठन किया गया योजना आयोग का गठन किया गया 15 मार्च 1950 को 15 मार्च 1950 को ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है योजना आयोग का गठन कब किया गया 15 मार्च 1950 ये ध्यान रखिएगा ठीक है लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे ही नरेंद्र मोदी जी आए तो इस चीज को चेंज कर दिया गया योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग किया गया नीति आयोग किया गया एक जनवरी दो से एक जनवरी 2005 से नीति आयोग का फुल फॉर्म भी अक्सर पूछा जाता है तो नीति का यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये इसका फुल फॉर्म होता है इसको आप याद रखेंगे ठीक है इसका गठन एक जनवरी 2005 से हो गया था इस चीज को याद रखिए देखिए योजना आयोग के भी अध्यक्ष वही होते थे प्रधानमंत्री होते थे और यहाँ पर भी नीति आयोग का सेम कंडीशन है प्रधानमंत्री होंगे उपाध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन के बैरी को बनाया गया राजीव कुमार के स्थान पर ठीक है सीईओ कौन है तो सीईओ है परमेश्वरन अय्यर ये तीन चीज आपको याद रखना है क्योंकि ये तीनों इंपॉर्टेंट बन जाता है ठीक है अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं ये चीज ध्यान रखिएगा उपाध्यक्ष सुमन के बैरी वर्तमान में है और सीईओ परमेश्वरन अय्यर ये तीन चीज आपको याद रखना है अब बढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट ईयर जो कि प्लान पे लेकिन सबसे पहले उससे ये चीज ध्यान दीजिएगा एन जो होता है यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद जिसको कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट कमीशन जिसको इंग्लिश में कहेंगे इसकी स्थापना छः अगस्त उन्नीस को की गई थी अब क्यों की गई थी जैसे कि नीति आयोग क्या करता है कि योजनाओं का निर्माण करता है ठीक है नीति आयोग योजनाओं का निर्माण करता है लेकिन उसकी स्वीकृति या फिर उसका अनुमोदन करने की बात करते हैं जिसके जहाँ पे देख सकते हैं एनडीसी का जो कार्य होता है योजनाओं को अनुमोदित या फिर स्वीकृति देने का कार्य यही करता है यानी योजनाओं को ठीक से चलाना यानी कि उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट करने के बाद जो लागू किया जाता है स्वीकृति देता है वही ये काम करता है एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट कमीशन या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद जिसका गठन छः अगस्त उन्नीस को किया गया था एक चीज मैंने नहीं बताया ध्यान रखिएगा नीति आयोग एक प्रकार का गैर संवैधानिक निकाय और परामर्शदात्री निकाय है ये चीज ध्यान रखिएगा ठीक है क्योंकि इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है इसलिए गैर संवैधानिक हो गया ठीक उसी तरह से ये भी आपका एनडीसी भी एक प्रकार का गैर संवैधानिक निकाय है ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है तो इस चीज को ध्यान रखेंगे ठीक है तो यानी कि योजना आयोग और यहाँ पे एनडीसी ये दो चीज क्लियर अब हम यहाँ पे बात करते हैं अपने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में एक एक करके सभी चीजों को देखेंगे ठीक है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या पहला फाइव ईयर प्लान एफ वाई बी एफ वाई पी का मतलब कि फाइव ईयर प्लान मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है मतलब कि पहला पंचवर्षीय योजना स्टार्ट किया गया था एक अप्रैल उन्नीस से एक अप्रैल उन्नीस पहला है इसलिए याद रखिएगा एक अप्रैल उन्नीस से स्टार्ट हुआ था उन्नीस तक पांच वर्षों के लिए और ये किस मॉडल पर आधारित था एकदम वीवीआई है तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था प्राथमिकता इसमें की किसे दी गई थी कृषि को प्राथमिकता दी गई थी अब इसके अंतर्गत कितना लक्ष्य था क्या चीज है वो यहाँ पे फिलहाल मैं लास्ट टाइम पे आपको बता करके कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ आप उस वीडियो को देखें मतलब कि आप उस चीज को बुक से पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि लास्ट टाइम में आपको सिर्फ जो चीजें आपके पढ़ रखी है उसको रिविजन करिए ठीक है फिलहाल अगर आपको प्रॉपर अगर बताना होगा तो मेरा नोट्स जो कि ऑलरेडी दिया गया आप वहां पे जाकर के सभी चीजों को देख सकते हैं कितना लक्ष्य रखा गया था कितनी प्राप्ति हुई थी वो सब चीज फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको शॉर्ट पॉइंट्स में जो
उन्नीस से उन्नीस तक दूसरा की बात करें तो यहाँ पे छप्पन से लेकर के इकसठ तक और ये किस मॉडल पर आधारित था तो पीसी महालोनविस मॉडल पर आधारित था ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है पीसी महालोनविस मॉडल पर आधारित था इसमें क्या प्राथमिकता दी गई थी तो भारी उद्योग तथा खनिजों पर विशेष जोर दिया गया था विशेष प्राथमिकता दी गई थी भारी उद्योग पर काफी विशेष जोर दिया गया इस वजह से यहाँ पे आपने देखा था कि इस पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर संयंत्र राहुल केला जो कि लॉ इस्पात संयंत्र और भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी इन किन देशों के सहयोग से तो यहाँ पे मैंने मैंशन कर रखा है इसको भी याद रखिएगा दुर्गापुर ब्रिटेन के साथ राहुल केला जो है वो पश्चिमी जर्मनी से के सहयोग से और भिलाई जो था वो पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से निर्मित हुआ था और इस पंचवर्षीय योजना में यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये भी एक लक्ष्य रखा गया था कि पांच वर्षों में जो राष्ट्रीय आय है उसमें पच्चीस परसेंट की वृद्धि करना ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना में ये लक्ष्य रखा गया था कि राष्ट्रीय आय में डायरेक्ट पच्चीस की वृद्धि करना होगा तो ये आपका दूसरे पंचवर्षीय योजना में ठीक है फ्रेंड्स ये चीज आपको ध्यान रखना है अब इसके बाद आता है तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि इकसठ से लेकर के छाछठ तक इकसठ से लेकर के छाछठ तक ये अब तक की सबसे सर्वाधिक असफल योजनाओं में से एक माना जाता है क्यों इसमें क्या हुआ था कि आपको पता है कि भारत चीन युद्ध उन्नीस और भारत पाकिस्तान युद्ध उन्नीस इन दोनों की वजह से हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो काफी जो कि गड़बड़ा गई थी और इसमें प्राथमिकता जो किस चीज पर दिया गया था कृषि और उद्योग दोनों पर यानी प्रथम और द्वितीय दोनों को मिलाकर के इसमें दोनों को दे दिया गया था कृषि और उद्योग दोनों पर और तीसरी पंचवर्षीय योजना को गौडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है ये चीज ध्यान में रखेंगे अब देखिए यहाँ तक तो आपको कोई समस्या नहीं होगी इसमें हो गया काम खत्म अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा ये अच्छा एक चीज ध्यान रहेगा कि भारत में जो हरित क्रांति की स्टार्ट की गई थी वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही की गई थी ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद अवकाश लगा था तीन वर्षों का छाछठ से लेकर के उनहत्तर तक तो ये तीन अवकाश योजना इसके बाद चली थी एक एक वर्ष के लिए और यहाँ पे आपका आता है चौथी पंचवर्षीय योजना यानी कि फोर्थ फाइव ईयर प्लान इसका जो डेट है वो उनहत्तर से लेकर के चौहत्तर तक ये डेट याद रखेगा यहाँ पे गैपिंग आपको दिख रहा होगा उनहत्तर से जो कि छाछठ से उनहत्तर यानी मैंने आपको जस्ट बताया कि तीन वर्षों तक योजना अवकाश रहा यानी कि तीन वर्षों तक जो कि वार्षिक योजनाएं चली थी तो वो याद रखना अब यहाँ पे क्या आता है अशोक रुद्र और एस ए एस माने की मॉडल पर आधारित था ये अशोक रुद्र और ए एस माने मॉडल पर आधारित था इसमें क्या विशेष जोर दिया गया था या फिर लक्ष्य दिया गया लक्ष्य रखा गया था समाजवादी समाज की स्थापना करना समाजवादी समाज की स्थापना करना इसका लक्ष्य था और मूल उद्देश्य की बात करें इस पंचवर्षीय का मूल उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना इस योजना का मेन उद्देश्य था ठीक है लक्ष्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है कि उन्नीस में चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उन्नीस में चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता ये योजना भी असफल रही ये योजना भी असफल रही और इसके असफल होने का कारण ये था कि देश में मौसम की प्रतिकूलता यानी मौसम बहुत मतलब अच्छा नहीं था खराब था और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें बांग्लादेशी शरणार्थियों की बड़ी तादाद में घुसपैठ किया गया था भारत में इस वजह से भी ये योजना मतलब काफी प्रभावित रही असफल रही ठीक है अब यहाँ आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमें शरणार्थी दिख रहा है तो आप कमेंट करके बताइए कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है जल्दी से कमेंट करके बताइए अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स पे अगला पॉइंट हमारा बनता है कि फाइव ईयर प्लान यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना इसका जो समय था 1974 से लेकर के 78 तक 1974 से लेकर के 78 तक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि फ्रेंड्स इस योजना को मतलब पहले ही बंद कर दिया गया था जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना को समय से पहले ही खत्म कर दिया गया था रोक दिया गया था तो यही है फिफ्थ ईयर प्लान सबसे पहले हम ये आपको बता दू की इस किस मॉडल पर आधारित था इसमें मॉडल है डीपी धर ठीक है डीपी धर मॉडल पर आधारित था किस मॉडल पर डीपी धर इसका उद्देश्य क्या था तो गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना और ये सबसे पहली ऐसी योजना थी जिसमें गरीबी और बेरोजगारी पर पहली बार विशेष ध्यान दिया गया था यानी कि जैसे आपने यहाँ पे देखा गरीबी उन्मूलन और गरीबी और बेरोजगारी पर पहली बार विशेष ध्यान दिया गया था इसी पंचवर्षीय योजना में और नारा भी दिया गया था गरीबी उन्मूलन का नारा जो इसी योजना में दिया गया बीस सूत्री कार्यक्रम यहीं पर चलाया गया था इसी पंचवर्षीय योजना में ठीक है और इस योजना को समय से पहले ही जो कि जो जनता सरकार है उन्होंने अस्वीकार कर दिया और उन्नीस में इसको बंद करके यहाँ से आपका रोलिंग प्लान स्टार्ट होता है पांच वर्षों के लिए रोलिंग प्लान उन्नीस से लेकर के तिरासी के लिए रोलिंग प्लान बनाया गया था लेकिन रोलिंग प्लान को भी खत्म कर दिया गया 80 में ही 80 में ही खत्म करने के पश्चात रोलिंग प्लान को अनवरत योजना के नाम से जानते हैं उसको भी ध्यान रखिएगा सबसे पहले उस
गुरनार मिड्डल ने अपनी पुस्तक में बताया था एशियन जो कि ड्रामा करके पुस्तक है उस पुस्तक में सबसे पहले उन्होंने बताया था तो उन्नीस से तिरासी के लिए बनाया गया था आपका ये रोलिंग प्लान यानी अनवरत योजना लेकिन उन्नीस में वापस कांग्रेस सरकार ने इसको बंद कर दिया और उसके बाद 80 से लेकर के 85 तक छठवीं पंचवासी योजना को स्टार्ट किया जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं तो जैसा कि हमने आपको बताया कि उन्नीस में ही पाँचवीं पंचवर्षीय योजना खत्म की गई और अठहत्तर से तिरासी तक के लिए अनवरत योजना स्टार्ट की गई थी लेकिन उसको भी उन्नीस में ही कम्प्लीट मतलब कि खत्म कर दिया गया और उसके बाद यहाँ पर वापिस इंदिरा गांधी की सरकार ने छठवीं पंचवीं वर्षीय योजना को स्टार्ट किया जो कि 1980 से लेकर के पचासी तक था ठीक है तो 80 से लेकर के पचासी तक और यहाँ पे द्वितीय अवकाश आप याद रखेगा उनासी से 80, यानी द्वितीय अवकाश उन्नीस से लेकर के 80 तक द्वितीय अवकाश था पहले अवकाश आपने ऊपर में देखा था छाछठ से उनहत्तर तक ठीक है और इस योजना में देखिए कि आर्थिक और औद्योगिक आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए आधुनिकीकरण ठीक है आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया गया तो यहाँ पर आपने देखा कि आधुनिकीकरण जो है वो शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार छठवीं पंचवर्षीय योजना में ही की गई थी तो ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है ठीक है और एक चीज़ और याद रखेगा दूसरी बार जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था ये इसी में हुआ था 1980 में दूसरी बार राष्ट्रीयकरण हुआ था जो कि छः बैंकों का इसी में हुआ था ठीक है गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर देते हुए रोजगार में वृद्धि का लक्ष्य भी रखा गया था इसमें रोजगार में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था तो इसमें आपका उन्नीस में छह बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये याद रखेंगे छह बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ ये आपको याद रखना राइट अब बात करते हैं हम लोग सातवीं पंचवर्षीय योजना सातवीं पंचवर्षीय योजना उन्नीस से लेकर के नब्बे तक था इसमें प्राथमिकता थी रोजगार शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर बल दिया जाना रोजगार शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर विशेष बल दिया जाना भोजन काम और उत्पादन भोजन काम और उत्पादन का जो नारा दिया गया वो इसी पंचवर्षीय योजना में सातवीं पंचवर्षीय योजना में दी गई थी ठीक है गरीबी के माप सबसे पहले लकड़वाला समिति के द्वारा इस समिति में की गई थी गरीबी की माप सबसे पहले लकड़वाला समिति के द्वारा इसी पंचवर्षीय योजना में सातवीं पंचवर्षीय योजना में की गई और जवाहर रोजगार योजना की स्टार्टिंग उन्नीस में उन्नीस में किया गया था जवाहर रोजगार योजना की स्टार्टिंग उन्नीस में किया गया था ये प्रश्न हमेशा पूछा था इसको याद रखेगा प्रथम बार निजी क्षेत्र के मध्य में सर्वाधिक क्षेत्र की तुलना में अधिक खर्च किए गए थे सातवीं पंचवर्षीय योजना में और इसके बाद फिर से आपका तीसरा अवकाश योजना स्टार्ट हुआ यानी तीसरी योजना अवकाश उन्नीस से बानवे दो वर्षों तक यहाँ पर भी अवकाश रहा इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जो कि सातवीं के बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना जो कि आठवीं फाइव ईयर प्लान की बात करें तो बानवे से लेकर के संतानवे तक और इसको अलग अलग चार चार सरकारों ने अलग अलग तरीके से इसको भी मतलब पेश किया था ये चीज ध्यान रखिएगा और इसमें जो मॉडल आधारित था किस पर जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था मानव संसाधन पर मानव संसाधन का विकास जो कि इस पर प्राथमिकता रखी गई थी और सर्वोच्च जो प्राथमिकता थी वो रोजगार शिक्षा और जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी किसको रोजगार शिक्षा और जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता इसमें दी गई थी प्रधानमंत्री रोजगार योजना की स्टार्टिंग उन्नीस में इसको याद रखेंगे प्रधानमंत्री रोजगार योजना जबकि यहाँ पे है जवाहर रोजगार योजना उन्नीस सौ नवासी जबकि वहां पर प्रधानमंत्री रोजगार योजना उन्नीस ठीक है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जनसंख्या वृद्धि पर सबसे पहले इस पर नजर रखा गया था प्रोत्साहन और हतोत्साहन द्वारा प्रोत्साहन करके और सभी लोगों को हतोत्साहन करके जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने का भी मुख्य जो कि इसमें लक्ष्य था यानी कि जनसंख्या पर सबसे पहले विचार किया गया बात किया गया इसी पंचवर्ष योजना में आठवीं पंचवर्ष योजना में ठीक है उसके बाद आता है नौवीं पंचवर्ष योजना नौवीं पंचवर्ष योजना में क्या ये आपका डेट याद रहेंगे संतानवे से लेकर के 2002 तक प्राथमिकता था इसमें न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास करना और ये जो कि योजना असफल मानी गई क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण इस योजना को असफल माना गया बस इसमें ज्यादा कुछ था नहीं नौवीं पंचवर्षीय योजना के बाद आता है दसवीं पंचवर्षीय योजना दसवीं में एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगा सबसे पहले आप याद रखेंगे कब से कब तक था 2002 से लेकर के 2007 तक प्राथमिकता था इसमें गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और साथ ही साथ 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना देखिए दसवीं पंचवर्षीय योजना है तो कितने वर्षों के लिए 10 वर्षों के लिए और हमने ऊपर में एक योजना देखा था जहाँ पे पांच वर्षों में ठीक है पांच वर्षों में राष्ट्रीय आय में कितना वृद्धि पच्चीस वृद्धि करने की बात की गई थी चलिए यहाँ पे आप देखिए दसवीं पंचवर्ष योजना में क्या है दस वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना और अब तक ये सफलतम योजना मानी गई थी दसवीं पंचवर्षीय योजना और सबसे खराब जो कि सबसे असफलतम योजना कौन सा था तो तीसरी पंचवर्षीय योजना तो यहाँ पे हमने दसवीं पंचवर्षीय कंप्लीट किया अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में दो और पंचवर्षीय योजना है उनको भी हम देख लेते हैं तो देखिए फ्रेंड्स बचे हुए दो 
महत्वपूर्ण जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं यहाँ पे आपका इलेवेंथ फाइव ईयर प्लान और ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बस आपको बस इनकी प्राथमिकता पर ध्यान देना है और जो समय था वो ग्रावी पंचवर्षीय योजना सात से लेकर के बारह तक चली थी इसमें प्राथमिकता दी गई थी तीव्रतम एवं समावेशी विकास ये अक्सर पूछ लिया जाता है बताइए कि ग्रावी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी तो ये चीज़ ध्यान रखना और इसमें सबसे उच्चतम विकास दर जो कि दर रखा गया था नौ प्रतिशत ठीक है विकास दर रखा गया था नौ प्रतिशत इसके बाद यहाँ पर क्या है कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना बारह से लेकर के सत्रह तक और इसमें प्राथमिकता थी तीव्र धारणीय तथा अधिक समावेशी विकास पर विशेष जोर दिया गया था और इसमें एक पॉइंट ये भी है कि गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के पाँच करोड़ ध्यान दीजिएगा गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के पाँच करोड़ नए अवसरों का सृजन किया गया था इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है और यह योजना जो कि 17 तक चलनी थी लेकिन इसको दो में ही समाप्त करके इसके बाद दो से नीति आयोग आ गया था तो योजना आयोग से जो भी चल रहे थे उसको खत्म कर दिया गया तो यहाँ पे दो में ये योजना समाप्त हो गई तो ये दो आप याद रखेंगे इसमें सबसे पहले आप याद रखें कि इसका जो लक्ष्य था नौ प्रतिशत रखा गया था बाद में संशोधित करके आठ दशमलव दो प्रतिशत रखा गया लेकिन फिर से बाद में इसमें संशोधित करके पुनः घटा करके आठ रखा गया था तो इसमें ध्यान रखेगा कि दो बार संशोधित किया गया तो ये आपकी बारहवीं पंचवर्ष योजना कंप्लीट हुई और यहाँ पे मैंने दो चार क्वेश्चंस भी लगा रखे हैं आप यहाँ पे देख लीजिए कि पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति उन्नीस जो है वो किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी तो उन्नीस की जब बात आ रही है तो आपको समझ में आ गया होगा कि पांचवी पंचवर्षीय योजना ठीक है पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि चौहत्तर से लेकर के अठहत्तर तक ही चला था एक वर्ष पहले ही इसको खत्म कर दिया गया था इसके बाद है कि गरीबी हटाओ का नारा गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया वो पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया था भाखड़ा नांगल परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ किया गया फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में जैसे कि उन्नीस में करीब स्टार्ट हुआ था भागला नांगल परियोजना तो ये आपका पहली पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था और अगला है कि स्वर्ण रेखा परियोजना की शुरुआत पांचवी पंचवर्ष योजना में की गई और लास्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट अनवरत योजना तो अनवरत योजना में आपको याद रखना सबसे पहले इसके बारे में अनवरत यो रोलिंग प्लान है रोलिंग जो शब्द है ये सबसे पहले दिया किसने था गुरुनार मेडल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा इनकी पुस्तक थी उस पुस्तक में सबसे पहले इसके बारे में बात कही गई थी और एक वर्ष पहले ही सत्ता परिवर्तन जब हुआ था यानी कि 1978 में सबसे पहले इसको सॉरी सतहत्तर में ही आपका सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके बाद जनता सरकार आई थी तो जनता सरकार ने उन्नीस में इस परियोजना को यानी कि जो आपका पाँचवें पंचवर्षीय योजना चल रही थी उन्नीस से लेकर के उन्नीस तक ऐसे था लेकिन अठहत्तर में कंप्लीट खत्म कर दिए एक वर्ष पहले ही और उसके स्थान पर अनवरत योजना को स्टार्ट किया गया एक अप्रैल उन्नीस से उन्नीस के लिए लेकिन उसके बाद फिर से सत्ता परिवर्तन हुआ और इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो फिर से उन्होंने 1980 में लेकर के छठवीं पंचवर्षीय योजना वापस स्टार्ट कर दी थी 80 से लेकर के पचासी तक तो ये चीज याद रखना है अनवरत योजना के स्टार्ट हुआ था कब एक अप्रैल उन्नीस से ठीक है बस दो वर्षों तक ही चला था अस्सी में इसको कंप्लीट कर दिया गया था तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिएगा और एक चीज मैं आपको बता दूँ कि इसका इससे संबंध एक बार मेरे पास पी है जो कि मैं उसको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पर तो आप वहाँ से इससे जुड़ी और भी जो चीज़ें होंगी आप उसको जान लीजिए ठीक है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप वॉचिंग कीप लर्निंग हैव अ गुड डे